，你欺人太甚了，太甚了你！师傅，干嘛？师傅，我只要一声令下，你的这些家人全部都会失去性命。唐祖光，你要明白，这是个弱肉强食的世界，在我的面前，你没有反抗的能力。你是这样的想法，之前你为什么不这样做？给马吃草，是为了让马跑得更快。对你优待，是因为你能够诚心归顺。但是，你要始终执迷不悟，我又怎么会联系一匹马的性命？关于你出任。山会会长的事情，我已经在报社发布了消息。你们太卑鄙了！我是绝对不会当这个会长的。这是你最后一次机会。你如果还是拒绝，那失去的不仅仅是汉卿了。大嫂，大嫂，从现在开始，禁止唐家的人离开唐公馆。如果有人敢反抗，格杀无论。这个商会的会长，他们一定会加害你们的。师傅，您放心，从今往后，我不会再让景川伤害我们唐家任何一个人。你的心意，师傅明白，但是你又能帮什么忙呢？师傅，其实有件事情。我一直瞒着你，你瞒着我什么？阿爸，小夏她其实就是上海滩一直盛传的神秘刀客，许多事情都是小夏和我一起去做的。你就是那个神秘刀客？前一段时间发生的刺杀日本人和汉奸的事情，是你和彩儿做的？不光是我们，还有张坤。坤哥为了杀掉美姑子，替他的母亲报仇，故意在侦缉出人质。您和其他人都误会他了。你们在说什么呀？我怎么越听越糊涂了？阿爸，你先别急，您听他们慢慢跟您说。怎么？你也明白？这件事情说来话长，姐，你先扶大嫂回去休息，我来跟阿爸好好解释。我说说，这到底是怎么回事？你们瞒得好。师傅，我知道这么做不对，不应该瞒您那么久的。阿爸，小夏也是怕您担心，所以才一直瞒着您的。你们不要替我掩盖了。你们瞒着我，是因为我屈从于日本人，一心只想着平安度日。可是我苦心经营，到头。
后来换来什么？还不是让你大哥遭受了日本人的杀害？师傅，你放心，我一定会替大哥报仇，一定把这些侵略者赶出我们中国。瞒得好，干得也好，没想到。叫日本人闻风丧胆的神秘刀客，就是你，我唐祖光的爱徒。师傅，您不会怪罪我吧？干得好，师傅怎么会怪你？啊，景川他们这么对你，其实不光是想让您出任商会的会长，也是为了控制租界内的商业。他们已经在和工部局的人商谈，要全面接管。租界内华人商户的管理，他们这么做，就是想把上海变成日本军方物资供应仓库。他们要让我们用自己生产出来的东西去打我们自己的同胞。没错，原来是这样。他们逼着我当这个商会的会长，目的是让工部局不会因为汉卿的死而中断谈判。嗯、阿爸。这个会长您不能当，我可以去找马先生，让他安排我们全家人安全的撤离。嗯，哪个马先生？马先生已经帮助了很多爱国人士，他是个值得信赖的人。嗯，咱们唐家老老少少几十口子人，水月又怀着孕。稍有差池，就会被日本人发现。我没有保护好汉卿，我已经追悔莫及了。我老了，怎么样都无所谓了。但是，我绝不能让你们再受到任何的伤害。师傅，你放心，我就算是豁出性命，也会保护唐家人的安危。嗯我需要你照顾好彩儿和兰儿，还有水月。如果我不当这个商会会长，他们不会饶过你们的。阿爸，你要当这个会长？事到如今，也只有这样，景川才有可能同意让你们离开。你们只有脱离了他们的控制，马先生才有可能解救你们。他这么做，也是迫于无奈。明天我去找一下马先生，把家里的情况跟他说一下，看看他有没有什么办法。现在日本人已经禁止唐家人离开了，我不能陪你去了。你放心，我会保护好唐家人的安全。嗯、小夏。唐爷真的决定出任中日联合商会的会长了。师傅说这是目前唯一的办法。他用出任会长作为条件，让景川同意彩儿他们离开上海，这样我们才有机会把彩儿、水月他们解救出来。唐爷是为了家人的安全才这么做的，但是他要真的出任会长，恐怕景川的阴谋就会得逞了。但是日本人包围了唐公馆，我实在是没有别的办法。等你们离开以后，我会想办法把唐爷安全的解救出来。至于景川的阴谋，我们会再想办法去对付他。谢谢你，我已经失去了太多的亲人，我不能让我的师父再受到任何伤害。我知道
，看来景川大佐还是不信任我呀。昨天你还一力推辞，今天却突然改变了心意，确实很难让我相信。我之所以改变。是因为我昨天才听说，水月怀孕了。我就是再伤心汉卿的死，我也不得不为汉卿的骨血考虑。怎么，大嫂她要身孕了？你给我闭嘴！不孝有三，无后为大。你为了保住唐家的香火，而做出这样的选择。倒是让我有些相信了。汉卿走后，水月十分伤心。如果他长期的留在唐公馆，那身体堪忧啊！我想安排兰儿和彩儿陪他嫂子离开上海。无论如何，得保住他肚子里的那个孩子。好，我答应你，我会安排他们在南京居住，在那里的一切我都会安排好的。南京？是的，他们在那里会受到很好的照顾，你尽管放心好了。啊，我不想以商会会长的身份面对我的孩子，希望。在我接任会长之前，就安排他们离开。好，我会安排的。你接任会长那天，我会派人护送他们离开。唐祖光是完全被你给降服了，大佐阁下，恭喜你啊！是吗？但是为什么我一点喜悦的感觉都没有？你们回去好好操办一下庆典的事情，不要再出任何的意外。大佐阁下放心。大佐阁下，这汤祖光如果诚心归顺的话，就不会提出让他的家人离开上海。我要打击的，是他的信心。至于他的忠心，我从来没有考虑过
，兄弟也陪着你。老刘，大哥，你不要再说了，咱哥俩在一起，黄泉路上，也不寂寞。马先生那边怎么说？马先生已经安排了人手在路上接应我们，先把兰儿和大嫂送到游击队的根据地。那我阿爸呢？他有什么对策？马先生已经说了，会想办法把师傅救出来。你放心，到时候我也会回来保护师傅的安全。至于景川的阴谋，马先生说他会另想办法的。那我跟你一起。嗯。做什么呀？阿爸知道你心里难受，但是要拜托你一定要振作起来。我们唐家的香火就指着你延续了。为了汉卿，为了唐家，一定要保重自己的身体。放心吧，阿爸。我一定会好好照顾这个孩子的，彩儿，离家了，出远门了，啊，要听你姐和小夏的话，我要像在家里一样，在家里那么任性。放心吧，阿爸，多保重。六叔，麻烦你照顾师傅。等我把彩儿和他们送到安全的地方之后，我很快就回来。好了，等我们把事情办完了以后，啊，就和你们会合，啊。干嘛还哭天抹泪的，好像不再见面一样啊！你们先出去啊，在外边等一会儿。我和小夏还有点事儿要说，啊。好了，咱们出去吧，出去等一会儿啊。师傅，您是不是有什么事情瞒着我们呢？你六叔还是沉不住气呀、啊，让你看出端倪了。难道你想拒绝几川的任命吗？没错，我让你六叔帮忙邀请了不少权贵人物参加救治仪式，我要在众人面前。揭露景川的阴谋，我要让他们知道，什么叫士可杀不可辱。师傅，您千万不能这么做呀
，这马先生已经想办法要破坏秦川的阴谋了。现在最关键的就是要保护您的安全呢。还是我把彩儿他们送走之后，也会回来救您出来的。丈夫有所为有所不为，你大哥汉卿都能舍生取义，我又岂能是一个贪生怕死之辈？师父，日中联合商会的会长，只要沾了这个名头，我怎么还有颜面去见我九泉之下的列祖列宗和汉卿？还有那些不明真相的同仁，都会因为我而妥协，我岂不是成了罪人？师傅，广齐，你父亲是为国负难，师傅我岂能苟且偷生？我的事情。你不要告诉兰儿和水月他们，师傅把你留下来，是要把彩儿托付给你。你要好好照顾她。师傅，小夏恳求你，您真的不能这么做呀！情长，好了，你在这儿待的时间太长了，他们会起疑心的啊！该出去了。你说什么了？师傅让我好好保护你们。你眼睛怎么红了？没事的，时间不早了，你们赶紧出发吧。好了，有什么话路上再说吧。时间晚了，就赶不上车了，赶紧走吧。一定要注意安全，路上小心啊！话都不说，没事的。马先生说好了接应我们，怎么到现在还没有来？马先生说好了，自然不会有什么问题。倒是你，怎么那么奇怪？是不是阿爸跟你说了些什么？不用多想了，师傅只是让我保护好你们。没事的。带着大小姐和大嫂，先到安全的地方躲着。
清楚。是小日本请唐爷来当会长的。唐爷，今天不光是你，所有进出的人都要检查。那些个小日本进去，你也敢检查吗？这个，哎，老六啊，不要和这帮人一般见识。他要检查，就让他检查吧。是。大哥，请吧。彩儿，这些都是我们游击队的同志，到时候他们会护送你们到根据地，到了那儿，所有人都安全。彩儿，你带着大嫂和大小姐，赶紧去根据地吧。不行，我们不是说好了吗？要一起回去救阿爸的。师傅会在就职典礼上揭穿吉川的阴谋，恐怕……你说什么？师傅跟我说，大丈夫有所为，有所不为。如果他当了这个商会会长。对不起，韩青和唐家的列祖列宗，其他的商人也会失去信心，所以师傅他不会这么做的。你为什么不早点告诉我？我要是早知道，我是绝对不会同意他这么做的。阿爸，阿爸，彩儿，彩儿，你冷静点。我要回家。你听我说，师傅是为了你们的安全才这么做的。彩儿，你听我说，你冷静一点。唐爷设计背锅，的确了不起。哎，哟，是好久没见。大哥，这时隔这么多年，你我二人又再次合作，这是我们的缘分呐、啊。哼，看来你好像对丢掉会长这个职务并不在意啊。哎，我这个代理会长只是兼职，不过用不了多久啊，我就是上海经济委员会的副主任了。我这个市长秘书呀，还得靠涂主任多多照顾。哎呀，看来我得祝贺你喽。多谢大哥，大哥，景川大佐一直都很看重您。只要您真心的为大东亚共荣圈服务，您的职务肯定是高过我们的，啊！来了，啊！甚至有的呢，纷纷逃出上海。那现在怎么样呢？上海依然是我们中国的金融贸易中心。逃走的那些人呐、啊，是后悔不已呀！啊，我相信现在很多人都清楚的看到了啊，这大东亚共荣圈的政策，不单会给我们上海，还会给中国，甚至整个亚洲带来繁荣和昌盛。为了更好的服务于皇军的大东亚共荣圈的政策，我这个会长啊，就让贤给德高望重的唐祖光先生
，我们愿意一起为皇军效力，为新政府效力。下面有请唐祖观先生给大家讲话。其父母，下要无愧于子孙。今天，怎么出尔反尔的当起汉奸来了？大家都知道，我儿子汉卿，平日里与人无争，痴迷于雕刻。可是就是这样，还是被他人夺去了九龙出云桂，夺走了生命。汉卿的离去，让我豁然醒悟，我终于明白了，在这乱世之中，我应该怎么活着。你说话小心点儿。日本人让我当这个商会的会长，我勉为其难应承下来。但是我定下了一条规矩：谁要是违反了这规矩，人人皆可诛之。规矩就是：宁可战死，绝不做亡国奴。对于汉奸走狗，就是要杀无赦。唐祖，你这是找死！你看看，这就是一名汉奸的下场。
报告大佐阁下，派去看守唐家人的人员在码头遇袭，唐家人下落不明。大佐阁下，大佐阁下，东海之死了。云邦，你告诉我，是谁把唐家人给救走了？若不是他们提前有了计划，唐祖光又怎么敢做出这样的举动？金川大佐，你是知道的呀，我跟唐家早就没有了关系，什么就算了，什么举动，我什么都不知道啊！这件事情，你要负全部的责任。你、你们、你们这是要拿我当替罪羊？我跟你说，我要跟藤条先生说明这一切，这跟我没有关系，跟我没有关系，我是被冤枉的，我是被冤枉的。啊啊啊不要！不要杀我！不要杀我！不是我想推脱责任。而是不能让大日本皇军的威严受损，这件事情只能让他承担责任。大佐阁下，他就是条狗而已，你又何必为他伤感？我是为我自己伤感。堂堂大日本皇军的大佐，竟然用这种方式来掩盖自己的失败。你要回上海，为唐爷报仇。金川杀了我的师傅，这个仇我是必须要报的。小夏，我不反对你为唐爷报仇，但是我希望你知道，唐爷之所以这么做，不仅是为了家人，他更是为了这个国家。唐爷慷慨赴义，彻底击破了井川的阴谋，现在租界里边的商人更加坚定了不与日本人合作的决心。还有那些曾经犹豫的商人们，现在也坚定地远离日本人，准备转回内地。这租界当局现在迫于压力，也中断了与日本人的合作。你跟我说这些，究竟什么意思？小霞，我希望你能够像你父亲，跟唐爷那样，心怀国家。我们不但要为唐爷报仇。我们更要为了国家，为了这场战争的胜利战斗下去。看来藤田将军对这件事情很生气。景川和美谷子的日子怕是不好过了。处长对那两个人还挺关心的嘛，我关心个屁，还不是怕他们把什么屎盆子都往咱们身上扣。谁不清楚玉延宝是怎么死的？景川君，唐祖光的事情，在租界内外，甚至中国，都引起了很大的反响。租界当局已终止了和我们的合作，态度转而变得非常强硬。之前你的谋划也毁于一旦。事件怎么演变成这个样子，太让人失望了。对不起，我辜负了您的期望。